，摇摇欲坠。你们居然还在这里损耗功力！不知枯荣大师在此，晚辈多有失礼。是有轻重缓急，吐蕃国师之约即将到来，证明你既然来了，也参详参详。是。铂金的信封，好大的排场啊！这吐蕃国师名叫鸠摩智，据说武艺超群，精通佛法。他在武功上的造诣非同寻常，而且对天下精妙的武功都感兴趣。他这次来，为的是六脉神剑。六脉神剑。我只知道这是我们大理的绝学之一，当真有此剑法？六脉神剑是以指力驾驭真气，伤人于无形之中的高深武功，远在一阳指之上。不过，近百年来，没人练成。当年与慕容博先生相会，他对大理的六脉神剑推崇备至，但未得拜官，深以为憾。然慕容博先生先逝，余未报知己，你向贵寺讨求六脉神剑经书，焚于慕容先生墓前。吐蕃国师鸠摩智敬上。用六脉神剑祭奠慕容博，这未免太不通情理了。说来惭愧，本寺虽藏有此经。但我们竟无一人练成经上所载神功，这就难怪那鸠摩智会有恃无恐。当今之际，只有六人分练六脉神剑，以求速成。只可惜现在天龙寺内只有我们五人的功力尚可参悟此功。枯荣大师，正明愿与各位师兄共练六脉神剑，请大师慈悲。为我剃度。那吐蕃国国师，可能今天傍晚就会到来。现赐你法名本尘。多谢枯荣师叔。这六脉之中，你专攻守少阳三焦经脉，事不宜迟，开始吧。我土壤，空间陨气，可是我觉得我的胸膛快要炸了。玉儿，你跟我来吧。
，焉知福祸，就看造化了。倭国在高山之巅，岂能容忍脚下之人耀武扬威？我要把中原所有武功绝技都学到手，再把他们全部废掉。那就先从大理国开始吧。善哉，善哉，吐蕃国师到了。你们练得如何呀？大师，虽然练得不甚纯熟，不过似乎可以应敌了。很好，本应，大师，请鸠摩智到三塔下面会面吧。是。吐蕃国晚辈鸠摩智参见前辈大师。有常无常，双数枯荣；南北西东，非假非空。吐蕃国师博学精深，果然名不虚传，一见面便道破了我所藏枯禅的来历。国师远来，老衲未曾远迎，失礼啦。国师，请坐。佛曰：“不生不灭，不垢不净。”小僧根会鲁钝，未能参透爱憎生死。真没想到慕容先生那么早就去世了。小僧的信想必大师已阅，小僧的请求是否为难了贵寺，还望众位长老慈悲。你与慕容先生相交一场，即使姻缘，缘分极尽，何必强求？慕容先生当年论及天下剑法，将大理国天龙寺六脉神剑列为第一。他说：“平生未能得剑，是最大的憾事。”不知当年慕容先生为何不亲自前来？<笑>慕容先生知道六脉神剑是贵寺镇刹之宝，不便借阅。大理段氏虽是皇族，但不忘江湖义气，人会爱民，责备苍生，因此他也不便偷盗强取。你和慕容先生既是生前好友，就应当遵循他的遗意，不便借阅，也不便强取。怪就怪小僧，曾夸下海口，说过慕容先生既不便亲取，小僧代劳。大丈夫一言既出，生死无悔呀、啊。小僧对慕容先生有此约定，绝计不能食言呐、啊。我师心念固有，尘缘不净，岂不愧称高僧二字？这三本书是阐述少林派七十二门绝技中的要旨、练法以及破解之道。当年慕容先生将此三卷奇书赐赠于我。现今我愿拿这三卷奇书，与贵寺交换六脉神剑宝经。如果众位大师答应
，小僧感激不尽。为师赐予宝经之时，仅可自留副本。小僧拜领宝经之后，立即故封，绝不偷看，亲自送至慕容先生墓前焚化。<笑>看来小僧所言，众位大师还未相信。那我就以少林七十二门绝技中的一门指法，在各位面前献丑，以表示小僧的无限诚意。这一路执法，叫拈花指。嗯。凭我们的功力。一阳指虚点破衣穿孔，不是难事。但出指如此轻柔，谈笑间施展神功，却非我所能。献丑了，小僧的拈花指指力比起少林寺玄技大师来，差得远了。比起大理断世的六脉神剑，更是望尘莫及。哈哈哈哈哈哈！小僧狂妄，说一句不知天高地厚的话。这六脉神剑的剑法，真如慕容先生所说的那么精奥。只怕贵寺虽有图谱，却也无人能练成。如有人练成，那这一路剑法，便也未必如慕容先生所说的那么精妙。国师的意思是，毕寺的六脉神剑剑经，徒有虚名，不切实用。我们就用六脉神剑，领教国师几招。好，诸位高僧肯显示神剑绝艺，令小僧大开眼界，深感荣幸。国师用何兵刃？请取出来吧。向本城二位师弟一起出手吧。神关键，自观自学，不为祖训。开始播。碧烟姑过来了。嗯，道长见。哦哦
大师的长弓非同小可，小僧甚是佩服。不过这六脉神剑嘛，果然只是徒具虚名而已。如何徒具虚名，倒要请教。哼哼，当年慕容先生所亲养的，是六脉神剑的剑法，并不是六脉神剑的剑阵。天龙寺这一座剑阵固然威力甚大，但充其量也只是和少林寺的罗汉棍阵、昆仑派的混沌剑阵不相伯仲而已。似乎算不得是天下无双的剑法。剑法也罢，剑阵也罢，刚才比刀论剑，呃，是你赢了，还是我们天龙寺赢了？啊！<笑>这第一仗嘛，贵寺稍占上风；第二阵嘛，小僧似乎已有胜算。接招吧！六脉神剑的剑谱，枯荣大师何必如此冲动？小僧实在过意不去。好在这套六脉神剑，没有人可以练成的，所以毁与不毁，没有什么分别。告辞了。我国主久仰保定帝风范，给予一剑，请尊驾屈就，赴吐蕃国一叙。他从前是保定帝，现在以避位为僧，法名本臣。本臣，既然吐蕃国国主要见你，去去也好。是，<笑>快放开我伯父！你是谁？你别问我是谁，先放开我伯父再说。开张，伯父。小僧一直以为，大理段氏一专祖学，殊不知段家的后辈英贤却去结交星秀海的人，学化功大法。奇怪呀、啊，奇怪呀、啊！久仰吐蕃国师睿智过人，见识非凡。那星宿老怪善于暗算偷袭，卑鄙无耻。我段氏子弟，怎么会跟他有什么关系？吐蕃国师，你远来是客，天龙寺以礼相待，你却胆敢冒犯我伯父！哼，我们不过，瞧你是出家人，才处处容让，你却反而更加蛮横起来。出家人当中，哪有像国师这么不守清规的？高明，高明。告辞了。
。女儿，少年多磨难，未必是件坏事。阿弥陀佛，国师回来了，快上马，分两路走，快，是。小子，你就别白费力气了。我只是想活动活动筋骨罢了，你怕什么？我不怕。等我拿你祭奠慕容先生的时候，你怕不怕？嗯，我不是杀生，我是为你好。嗯。大师，我要出宫。嗯小心呐、啊，小子！我只解开了你一处穴道，你施展不了任何功夫小僧屈你大驾东来，多有得罪，实在是过意不去。好说好说，公子是否知道小僧这样做是为什么？办不到。什么事办不到？你羡慕我段家六脉神剑剑法，要逼我写出剑谱。我说这件事情，办不到。<笑>公子误会了，小僧与你无冤无仇。所以，小僧想了个两全其美的法子。公子将经文图谱完整默写出来，我不看。立即封起来，拿到慕容先生墓前烧了，了此夙愿。我立刻就把你送回大理。哼，大师，我们都是聪明人，你以为骗得倒我吗？阿弥陀佛，小僧对慕容先生当年一诺，尚且如此信守，又怎么会为了守此一诺，另毁一诺呢？哼！你的诺言是真是假，谁也不知道。你拿到六脉神剑剑谱，必定自己先细读一番。以大师的聪明才智，读过几遍，怎么会记不住呢？<笑>小僧迫不得已，只好稍加逼迫了。公子抵受不住，愿意书写剑谱的时候，只需点一点头，小僧便放手。我不写，我要是写了。你会饶我性命吗？我写就是自杀，大师，这我早就明白。我佛慈悲
公子觉得这里如何呀？嗯，这里景色灵秀，很不错。公子长眠于此，还能将就吧？但我还是喜欢大理。阿弥陀佛，小僧遇到参合庄。参合庄的名字外人是不知道的，大师傅从什么地方听说的？小僧是慕容博先生生前的至交，特地来老友墓前一祭，并希望能够见一见慕容复公子。那真是太不巧了，公子刚刚出门。与公子错过了。实在是遗憾。小僧从吐蕃国万里迢迢来到中土，希望能在慕容博先生墓前一拜，以了却当年的心愿。大师傅是慕容老爷的朋友，请先上我那儿用一杯清茶，我再给您传报，您看好吗？小娘子是公子府上的什么人？应该如何称呼啊？我是服侍公子抚琴吹笛的小丫头，叫做阿碧。您不要大娘子、小娘子的那么客气，叫我阿碧好了。<笑>不敢。啊，这里去燕子屋、秦玉小筑都是水路，如果两位都要去，我划船送你们，好吗？那就麻烦阿碧姑娘了。嗯秦韵是听香水榭，哦，二位请上岸吧。多谢姑娘。大师，请。公子，请。啊，多谢姑娘。这些点心如此精致，味道一定是好极了。可是，怎么舍得下口呢？公子只管吃，我们有的是。嗯。烦老姑娘去通报一声，找个管事的人来。啊，阿珠姐姐是管我们下人的，她的听香水榭，离这里有四九水路。今天是来不及去了，二位在这里住上一晚，明天一早我再送你们去。姑娘，小僧此次前来是为了祭奠慕容老先生，思念故人，一刻也不能再等了。嗯、那你就在这里祭奠，反正这一片都是慕容老爷的地方。哼，也好啊。阿碧姑娘，你这里有没有什么菜牛，可以借给我用一用？有啊，大师做什么用？大师，大师，大师，你这是干什么呀？啊
。大师，你这是干什么呀？你别往他身上倒油啊！大师，别呀、啊！大师，干什么？大师，你这样对段公子做什么？阿碧姑娘，没你什么事，赶紧闪开！不，不行！闪开！不行！啊、你要干什么？我说过了，烧你。祭奠慕容先生的亡魂。哎，大师，我家公子就快回来了。你在这里杀了人，公子回来会怪罪我们的。姑娘，我这不是杀人，是祭拜，祭拜你们家的慕容老爷。嗯、啊啊！不过，既然慕容公子就快回来了，老衲不妨再等一等。反正早晚都是要祭拜你的。啊！大师，大师，大师，你快放了段公子吧！你快放了他吧！阿碧姑娘。不知道你有没有干净的衣服让我换一换？你看我全身都是脏脏的，大大有受我的风雅。你这人，这都什么时候了，还想什么风雅不风雅？你还是快想想怎么保住这条小命吧。这些人都是干什么的呀？阿弥陀佛，小僧鸠摩智是慕容博先生的故人。敢问老施主尊姓大名？是慕容博先生的亲戚还是朋友啊？啊，我是公子爷的老仆，哪有什么尊姓大名啊？大师傅是老爷的故人，慕容老爷已经死去多年。这时候你找他有什么吩咐啊？我的事，要见到慕容复公子后当面奉告。那可不巧，我们家的公子爷出远门去了，不知道什么时候才能回来。呃，请问慕容复公子去了何处啊？是啊，公子爷去哪儿来着？呃，是西夏？不是，辽国？也不是，呃，吐蕃，呃，不是，大理，也不是。老施主，麻烦你老人家带我去慕容博先生的墓前一拜，以尽故人之情。这我可做不了这个主啊。这样吧。我去请老太太来拿个主意吧。老太太，慕容老太太呀、啊，是我们家老爷的叔母。老爷的朋友们来到，都要向他磕头行礼。如今，公子爷不在家，什么事儿都得请示老太太。如此甚好啊！请你向老太太禀告，就说吐蕃国的鸠摩智向老夫人请安。哎。如今这年头啊，世上什么样的坏人都有。假扮个和尚道士，便想来化缘骗人啊！哎，我老头什么没见过呀？我才不上这个当呢！我不会上这个当的。大师啊，你可不要生气啊！老黄渤是个老糊涂，乱说话，你可别往心里去。奇怪，这老人身上怎么这么香啊？和婉妹身上的香味还有些相似。莫非这人竟是个女子装扮的？
这回又扮起老夫人来了。阿碧呀、啊，我眼神不好，是你老爷的朋友来了吗？怎么不向我磕头啊？快磕头啊！你磕头，太夫人就高兴了，什么事都能答应。小丫头，你说什么呢？他给我磕头了没有？快磕呀！老夫人，小僧鸠摩智给您老人家行礼了。很好，如今这世上奸诈的人很多，老实的人很少。就是磕一个头，有些坏胚子也要装神弄鬼。明明没有磕头，却故意的弄出咚咚的声音来，欺负我老太太瞧不见。听说你要去瞧我侄儿的坟墓，是想去偷什么宝贝呀、啊？小僧曾与生前的慕容先生有约，要取得大理段氏六脉神剑的剑谱，送与慕容先生。此约如不见，小僧心中有愧呀、啊。六脉神剑的剑谱，单就为这一件事，以我老太太看来，恐怕没这么简单吧。<笑>老夫人明鉴。当年慕容博先生与小僧约定，只要小僧取得六脉神剑的剑谱，送与慕容先生，他就答应我，在尊府的环师水阁中看几天书。这六脉神剑的剑谱，小僧已经带来了，所以斗胆要依照旧约，到尊府的环师水阁中去观看图。我家老爷已经故世，大师的约定嘛，一来口说无凭，二来大师带来这本剑谱，我们这里也没人看得懂。什么剑谱？在哪里？先拿来给我瞧一瞧，是真的还是假的？这位段公子的心里记着六脉神剑的全套剑谱，我带他人来，就如同带来剑谱。一样，我还以为真有什么剑谱，原来大师您是在说笑啊！小僧没有说笑，这六脉神剑的原本剑谱，已在大理国的天龙寺中被枯荣大师所毁。不过幸好，段公子倒是原原本本记得。段公子记得是段公子的事，就算是去环视水阁看书。也应当请段公子去，和大师您又有何关系呢？所以小僧要履行与慕容先生的约定，先把段公子拉出去收了，以计故人。走。大师，大师，大师，大师，好端端的一个人，怎么能烧了呢？贫僧要烧就烧，有何不能？大师说，段公子心中记得全部六脉神剑的剑谱，看来都是胡说。这六脉神剑是多厉害的功夫啊！段公子如果真的会用这路剑法，又怎么会任你摆布呢？姑娘说的有道理，可惜他现在被我点中了穴道，内力使不出来。那我就更不相信了。请你解开段公子的穴道，让他施展六脉神剑看看。我看是你在撒谎。也好，既然慕容老夫人想看，那就看看吧。哦，段公子，慕容老夫人不相信你已练会六脉神剑，请你一试身手。像我一样，把那株树枝折下来。我什么武功都不会啊，更不会什么七脉神剑、八脉神刀的。人家好端端一株树，你干嘛毁了它？段公子何必太谦虚？
，大理段氏高手中，属你武功第一。而姑苏慕容家精通天下武功，你施展几手，请慕容老夫人指点指点，岂不是很好吗？哼，大师，你一路上把我东拖西拉的带到江南，我本来不想再多跟你说一句话，但是见到几位神仙般的姐姐，我心中的气也消了。干脆我们一刀两断，谁也不用理谁了。嗯，段公子真的不肯施展六脉神剑，岂不是让人误解？贫僧是在说假话吗？你本来就是信口开河嘛。你既然与慕容先生有约，干嘛不早点来大理取剑谱？却要等到慕容先生去世多年之后，死无对证，才到慕容家来吵闹不休。哼，我看你呢，是羡慕姑苏慕容家武功高强，捏造了一派谎言，想骗老太太。让你到环石水阁中去读阅，然后你去偷慕容家的武功，学以笔之道还施比身的功夫。哼，倘若你这番话能骗得到姑苏慕容家，那慕容家还混什么呀？哎，我说大和尚，你不好好在吐蕃国做你的国师，何必大老远跑到江南来骗人呢？贫僧不向公子逞口舌之力。公子倘若真不肯施展六脉神剑，那就别怪小僧无礼了。你早就无礼过了，还有什么更无礼的？大不了，大不了一刀把我给杀了。反正我是不会还手的，杀了我也没什么了不起。我看你居然自称是佛门高僧，哼，真是浪得虚名啊！嗯，少说废话。那就看长刀吧。公子真的宁可送了性命，也不肯出手。<笑>大和尚，你真是认死理啊！我根本就什么都不会，你叫我怎么出手？好，那我就先杀了慕容府上的一个小丫头。看你还出不出手！天下竟然还有十六七岁的老夫人，你到底想骗我骗到什么时候？啊！脉神剑果然好厉害，难怪当年慕容先生那么羡慕。阿朱阿斌两位姐姐，你们快走啊，不然来不及了。走，进来。啊啊啊！阿、啊、朱阿斌，你们快走。<笑>死到临头，自身难保，居然还有怜香惜玉之心。<笑>你这位姑娘也不必再装神弄鬼了，府上之事到底由谁来做主？啊！我把他拉到慕容先生墓前烧了，慕容先生地下有知，自会明白，老友不负当年之约。好了，大和尚的话我们信了。只是老爷的坟墓离这里有一日水城之远，今天天色已晚，明日一早，我亲自送大和尚和段公子去扫墓。有这样的山川，才有这样的人物；有这样的人物，才能做出这么清雅的菜肴。那你猜猜，这些菜是我做的呢，还是阿碧做的？大师，请。这樱桃火腿，梅花糟鸭，焦红芬芳，想必一定是阿朱姐姐做的。这荷叶冬笋汤，翡翠鱼圆，碧绿清新，想必。是阿碧姐姐做的。<笑>你这张嘴呀、啊，真是会哄人。嗯，真是人间美味啊。嗯，此时此景，就求有乐曲助兴了。只要公子不怕难听，我就献丑了。
弦琴，哼，我倒是头一次见的。姐姐，我我内急，真没出息。段公子应该睡着了，你就在船上解吧。这怎么行？这两位姐姐真是有趣极了，我倒要听听他们该怎么办。那就靠岸停船吧。恕我内急，多不好意思啊。那我可没办法了。哎，客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞，来了，客官，您的酒，哎，您的菜，请您慢用。小二，哎。那位爷的账，算我的。好嘞。又来两位，来，你们让点。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山凉亭中见面。有点仓促了吧？属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿。说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是。
，这位朋友，请过来一起喝一杯吧。好啊，不知道兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗，等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。啊，仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就痛痛快快这四个字，小弟先敬你一杯。哼哼哼哼哼你倒爽快呀、啊，不过你这酒碗小了点儿。酒碗，几只大碗，打十斤高粱酒。一台十斤高粱酒喝得完吗？哼哼，这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，餐来二十斤。是是是。来了，倒满两碗。好嘞。咱们先喝上十碗，怎么样？好，小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。好爽快，来。好酒，干！干！哈哈哈哈哈！我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的。酒逢知己千杯少，我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄。唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。<笑>好一个酒逢知己千杯少，再来算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。我们呀、啊，可以说是半斤八两，要分胜负，呃，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕小弟的酒钱不够了。好，来，咱们这就走，走。多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。
，兔叔慕容果然名不虚传啊！小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？啊，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰，正是，在下乔峰。小弟是大抵人士，初次来到江南，能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦，原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？这个，此事，说来话长，<笑>那就慢慢说啊。走，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数。但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，求之不得。我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。贤弟，大哥，刚才小弟在苏客楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢。一切听从大哥吩咐。嗯，走。哎，贤弟啊，我看现在时间还早。不如咱们返回无锡城，再喝他一会儿，然后再去惠山。哎，大哥，刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里从手指头逼了出去。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢。是吗？哎，我曾经听我师傅提起过。大理段氏有一门奇功，叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，上次我被鸠摩智那个吐蕃和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太夸大其词了。哎，大哥，我看酒会伤身，今晚你就别再喝了。贤弟规劝的是，不过兄弟我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的周旋一番。走。